আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার প্রতি ঘন্টা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান নামো করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে আরো দুজন মারা গেছে এ নিয়ে ভয়াল এই মহামারীতে মৃত্যু হলো আট জনের নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আরো নজন অনলাইন ব্রিফিং এ সব তথ্য জানিয়েছে রোগ তত্ত্ব রোগ নিরাময় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর সংস্থাটির পরিচালক জানান এখন পর্যন্ত দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা 70 এর মধ্যে 30 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন আমরা খুব দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে এই গত 24 ঘন্টায় আরো দুজনের দুজন মৃত্যুবরণ করেছেন যার মধ্যে একজন এই গত 24 ঘন্টা যারা শনাক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে একজন আর একজন আছেন যিনি আগেই শনাক্ত হয়েছিলেন এই দুজন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বয়স একজনের 90 বছর এবং আরেকজনের বয়স 68 বছর এদের মধ্যে একজন ঢাকার বাইরে আরেকজন ঢাকায় এবং এদের দুজনের ক্ষেত্রেই তাদের তাদের 60 বয়স করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষকে বাঁচানোর পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণে সরকারকে 87 হাজার কোটি টাকার একটি প্যাকেজ ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বল্পমেয়াদী 61 হাজার কোটি ও মধ্যমেয়াদী 18 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের এই প্রস্তাবনা দেন এই সময় তিনি অভিযোগ করেন করোনা ভাইরাস শনাক্তে পরীক্ষা ও আক্রান্তের সংখ্যা পরিসংখ্যা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সাতকিরার নারায়ণপুরে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যুর পর সকালে তার শরীরের নমুনা ঢাকায় আইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানান নমুনা পরীক্ষার পর ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ জানা যাবে এই ঘটনার পর তাদের আশপাশের পাঁচটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে স্থানীয়রা জানান গত সপ্তাহ খানেক ধরে জ্বর শরীর ব্যথা ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন ওই যুবক এরপর একজন পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তিনি ওষুধ সেবন করছিলেন শুক্রবার রাতে তার মৃত্যু হয় করোনা ভাইরাস মহামারীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একদিনে মারা গেছে 9000 এরও বেশি মানুষ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় 1 লাখ প্রতি মিনিটে বদলে যাচ্ছে এই সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র 3 সপ্তাহে আক্রান্তের সংখ্যা 3 লাখ ছুঁই ছুঁই করছে সেখানে মৃতের সংখ্যা প্রায় 7500 ইতালি স্পেনের চেয়ে এখন খারাপ ফ্রান্সের পরিস্থিতি সেখানে 24 ঘন্টায় মারা গেছে প্রায় 15000 মানুষ করোনা ভাইরাসের সর্বগ্রাসী রূপে এখন দিশেহারা ইউরোপের অন্যান্য দেশও নতুন নতুন হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে গাড়ি সহ যন্ত্রাংশ তৈরি বাদ দিয়ে নামকরা কোম্পানিগুলো তৈরি করছে করোনা আক্রান্তদের জন্য ভেন্টিলেশন ও আইসিইউ এর সরঞ্জাম তারপরও এসবে সংকট কাটছে না হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা পরিস্থিতি কোন দিকে যায় তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্ব নেতারা এদিকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু পোপ এক ভিডিও বার্তায় বিশ্ব জুড়ে এই মহামারীর কারণে সবাইকে বাড়িতে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি বলেন এই মুহূর্তে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে এর চেয়ে ভালো কোনো ঔষধ নেই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ